हेलो एवरी वन वेलकम टू क्लास ट्वेल्व फिजिक्स क्लासेज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को बनाते हैं तो पहला है बिफोर डूइंग दिस वी हैव टू कीप इन माइंड डेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ही चेदर फील्ड लाइन्स ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज एंड थर्ड इज एट द सर्फेस फील्ड लाइन्स ऑलवेज मेक्स राइट एंगल टू द सर्फेस इन तीनों चीजों को हमें ध्यान रखना है इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं पहला है पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज के लिए सपोज एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है एक बार हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करेंगे एक बार नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे बाहर निकलती है तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ कर देना है और एरो की डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी और ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे और सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनेंगी ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में क्या होता है ये टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्जेस पे तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन होगी टू वर्ड चार्ज होगी इसलिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे ही लाइन चार्ज के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करते हैं तो सपोज ये एक वायर है इसको हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज देने पर क्या होगा ये चार्जेस पहले इस पे चले जाएंगे फिर इनमें ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन होगा और म्यूचुअल रिपल्सन के कारण क्या होगा इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगी और इन पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा फिर ये एक जगह फिट हो जाएगी और फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बन जाएंगी ये इस तरीके हो जैसे एक पॉइंट है इसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस सरफेस पे होगी फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दूसरे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीसरे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये ऐसे ही आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की तरफ तरह होगी लेकिन एक के ऊपर एक होगी तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी ऐसे ही डाइपोल डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लेस डेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपार्ट ये पेयर होता है इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का जिनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है इसमें फिर से हमें वही करने की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी तो एरो की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए दोनों से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो भी इक्वल होंगी तो ये डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है अब है अनलाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड अब अनलाइक चार्जेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है यहाँ पे लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड था यहाँ पे अनलाइक चार्जेस ये अनलाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड है ये अनलाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड है यहाँ पे इनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं तो अगर मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होंगे तो इनमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी अलग अलग होती है बिकॉज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइन्स होंगी तो Q1 से ज्यादा फील्ड लाइंस बनाएंगे Q2 से कम फील्ड लाइन्स बनाएंगे क्योंकि क्यू की स्ट्रेंथ ज्यादा है क्यू की स्ट्रेंथ कम है और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे ही होगी कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और सरफेस पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी फिर अगला है लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड चार्जेस सेम सेम लाइक चार्जेस हैं चार्जेस भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो इसके लिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से जाएंगी तो अगर ये सीधी चली जाती है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो इंटरसेक्ट जो है कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं कर सकती अगर ऐसा करेंगे तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाती जो कि पॉसिबल नहीं है तो ये इस तरीके से एक दूसरे को पुश करते हुए अपने लिए जगह बना देगी तो हमें ये भी पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को तो ये हम ये फील्ड लाइन से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं अगला है लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड यहाँ पे था लाइक चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड था इसलिए फील्ड लाइंस के जो नंबर है वो सेम थे यहाँ पे लाइक चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हैं इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग हैं इसलिए इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी स्ट्रेंथ अलग अलग होगी तो इनसे जो फील्ड लाइन्स है वो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो भी अलग अलग होगी हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि क्यू का जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है क्यू की स्ट्रेंथ कम है क्यू से जो फील्ड लाइन्स बनेंगी वो ज्यादा बनेंगी और क्यू से कम बनेंगी और ये इसी की तरह होगा एक दूसरे को रिपेल करेंगे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है इसलिए इससे फील्ड लाइंस ज्यादा दूर तक बनेंगी और नंबर भी इसके ज्यादा होंगे फील्ड लाइंस के अगले चार्ज मेटेलिक प्लेट जैसे लाइन चार्ज में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वैसे ही
बाहर की तरफ होगी अगर ये नेगेटिव चार्जेस होते तो डायरेक्शन अंदर की तरफ होती वैसे ही अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ होती यहाँ पे भी अंदर की तरफ होती अब अगला है फॉर कैपेसिटर कैपेसिटर के बारे में हम आगे की वीडियोज में पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होता है दो प्लेट्स होती है जिसमें एक प्लेट का एक साइड पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जाती है इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट होती है यहाँ पे बाहर जीरो होती है इसको हम मैथमेटिकली आगे के वीडियोज में डिराइव करेंगे यहाँ पे अभी हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करना है तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है टू पॉजिटिव प्लेट्स यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट थी एक नेगेटिव प्लेट थी लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हैं तो दोनों पॉजिटिव प्लेट्स हैं तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और बाहर इनकी इंटेंसिटी जो होती है हो, सिग्मा पॉन एप्साइलन नॉट होती है यहाँ पे भी सिग्मा पॉन एप्साइलन नॉट होती है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेन चार्ज इज प्लेस इन द वेसिनिटी ऑफ कंडक्टर जब हम चार्ज को एक कंडक्टर के आसपास कहीं पर रखते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे बनती है तो सपोज हमने एक पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टर के पास में रखा तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस कंडक्टर के सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव चार्ज उसके दूसरी साइड हो जाएंगे ऐसी अगर हम नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज इस कंडक्टर के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा तो ये इसके सरफेस पे बाहर साइड एक साइड आ जाएगा और ये दूसरी साइड चला जाएगा फिर पहले की तरह हमने फील्ड लाइंस बनानी है पॉजिटिव से स्टार्ट करनी है नेगेटिव पे खत्म कर देनी है यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से बाहर की तरफ बन जाएगा ऐसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन पे नेगेटिव फील्ड लाइंस बनेंगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ को फील्ड लाइन्स बनेंगी अब हमसे अगर कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमने पैरल एरोज बना देना तो वो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा इसकी डायरेक्शन इधर से इधर है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इस तरीके से हम अलग अलग चार्जेस के लिए या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना जरूरी है जो कि इसके पिछले लेक्चर में मैंने बताया था